21. Salut, c'est pour aujourd'hui dans ma vidéo. Je suis tout seul et on va parler de F1 2022, les rumeurs. Je vous ai parlé de F1, de M F1 Manager 2022. Là, je vous parle du jeu F1 2022. Là, on contrôle les voitures réellement et pas qu'on manage le, le, les voitures et l'écurie, on va dire. Donc, pour commencer, F1 2021 a été un très gros succès pour, euh, pour le jeu Goldmaster. C'est l'un des jeux les plus vendus, je crois, de, de la firme F1, euh, en tout cas sur les nouvelles consoles. Euh, le jeu il est très bien retranscrit. Il y a eu plutôt des bonnes notes euh, par les observateurs, je crois, si je ne pas de conneries. Moi, j'ai joué. Le jeu il est, il, est, il est bon, il a des bugs bien évidemment, surtout en multijoueur, où les bugs ne sont pas réglés euh, depuis quelques années. Et pour fin 2021, certaines personnes étaient déçues de certaines choses. Il manquait des choses d'après eux, à juste titre, sur certaines choses. Et d'après les rumeurs, on peut peut-être peut s'attendre à ce que les, les gens qui ont râlé euh, sur certains détails qui n'étaient pas encore là pour les jeux de F1, et ben, ça pourrait arriver sur ce jeu, avec même une nouveauté en plus qui me surprend euh, un peu mais d'un côté je me dis c'est c'est peut-être pas forcément euh, irréaliste et je vous explique tout ça je vous lis l'article et après je dis ce que j'en pense moi et et vous vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas de ce que vous en pensez etc à tout et n'hésitez pas à liker euh, liker commenter et partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait d'activer la cloche de notification pour savoir quand une vidéo sortira et n'hésitez pas à le voir en description il y a tous mes réseaux si vous voulez me faire un don, bah, n'hésitez pas et tout ça c'est en description. Et il y a tous mes réseaux, il y a mon PSN, il y a mon Sim aussi pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui veulent jouer avec moi ou autre. Ou me demander sur les réseaux et tout. N'hésitez pas à réellement à aller voir en description. Il y a plein de trucs où vous pourrez me, me parler aussi si vous ne voulez pas passer par l'espace commentaire. Ou si vous n'avez pas de compte YouTube. Donc je commence à lire l'article. C'est le rendez-vous annuel des fans de F1, de, de Formule 1 et de jeux vidéo. La sortie au cours de l'été du nouvel épisode de F1 par le studio anglais Goldmaster, le cru 2022 de la simulation incontournable de, de sport automobile n'a pas encore été dévoilé par ses développeurs, mais en entendant l'annonce officielle des premières rumeurs circulent d'orée déjà sur le contenu F1 2022. Elles nous viennent tout droit de Tom Anderson, journaliste et insider américain multipliant les leaks en tout genre ces derniers mois. Donc c'est Tom Anderson, si je comprends bien, c'est pas une personne que je connais ou j'ai déjà entendu parler. Toi, son nom ne me dit rien, c'est quelqu'un qui est très populaire, on va dire, dans les leaks, d'après ce que je comprends, et plein de sites l'ont relayé les informations, donc ça veut dire que ça reste quand même quelqu'un de très 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 sûr quand même, donc euh, je pense que s'il dit quelque chose, c'est que ça va réellement apparaître. Donc, toutes ces rumeurs-là sont pas là avec des pincettes, mais je pense qu'on peut croiser les doigts pour que ça, ça, ça apparaisse. Donc, les nouveautés F1 2022 fuitent à toute vitesse, comme euh, les, les, les fins 2022 vont à toute vitesse. Surtout que, alors je vous parle, il y a eu déjà eu les... Les courses de F1 2022, donc si vous voulez que je vous parle de la première course F1 2022, n'hésitez pas à dire en commentaire aussi si ça vous intéresse d'avoir mon avis sur les F1 2022. Du coup, pour le jeu, on reprend la, la, la suite de l'article. Ainsi, F1 2022 devrait voir l'arrivée du, du tout nouvel air, classe de voitures, les compétitions de supercar feront leur arrivée, une première pour la franchise, ces voitures de tourisme ultra performantes pour être achetées et collectionnées, et bien évidemment, le joueur pourra passer derrière le volant pour des courses à très haute vitesse, les courses de supercar pourraient également être jouées en ligne, mais logiquement, il ne sera pas possible de les opposer au jeu vécu de Formule 1. Pour revenir à la F1, justement, cet épisode 2022 devrait faire un pas sur le mode histoire. L'année dernière, F1 2021 avait introduit un mode narratif avec une vraie intrigue se déroulant dans le mode de course automobile, mais ce mode ne serait pas ainsi présent pour l'édition à venir, faute de temps, mais néan pourrait néanmoins faire son retour en 2023. Néanmoins, que les, que les, que les amateurs de course solitaire contre l'IA se rassurent, le mode car classique répondra à l'appel, toujours selon Anderson. Il parle le mode My Team aussi. En lieu et place de ce mode histoire se trouverait et fin live une sorte de hub pour les joueurs solo qui simulerait la vie en coulisses des pilotes de Formule 1 avec la possibilité d'acheter des objets de luxe comme des montres et des, ou des lunettes à de designer et peut-être imaginer de personnaliser son avatar en jeu. Ce qu'un peu on a déjà dans le jeu Formule 2021 mais ça je vous en parlerai. Et notre première pour Formule 1 de 2022 l'arrivée du crossplay qui permettrait aux joueurs de console et PC de faire la course indépendamment de leur, de leur plateforme de prédiction. C'est une nouvelle qui a été déjà traduite dans, dans, dans une autre franchise de Electronic Arts et pas d'amende puisqu'il s'agit de FIFA. Mais on peut pas jouer déjà cross plateforme sur FIFA, je crois. Faudrait, faudrait que j'essaye. Mais normalement, on peut pas jouer avec des gens qui sont sur PC et tout. Mais à voir, faudrait que j'essaye. Toi, si vous avez l'info, vous, n'hésitez pas à me dire, mais moi, j'ai pas l'info. Enfin, pourtant, je joue à FIFA. Enfin, en FIFA 2002, pour être également compatible avec des cases de réalité virtuelle, sans plus de précision quant aux adwords concernés, si c'est le PSVR 2 était inclus. Donc. Il euh, y a plusieurs choses, déjà des nouveautés comme les supercars, euh, si je déroule les, les fils des nouveautés, 
les, les, les super cartes qui seraient jouables euh, le, le F1 Life le cross platform et la VR la VR c'est très entendu pour F1 2021 malheureusement et même pour F1 2020 mais malheureusement ça n'a jamais été introduit donc je pense que les joueurs euh, VR seraient, seraient ravis maintenant est-ce que ce serait un mode on va dire à part est-ce que le jeu serait compatible avec le, le, le solo et multijoueur ou c'est un mode à part qui sera inclus pour les joueurs ou ceux qui vont en VR est-ce qu'il y aurait une sorte de lobby pour les ceux qui vont en multijoueur que pour eux par exemple euh, ou alors mettre une option que pour les joueurs VR ou... ça ce sera à voir par contre ça m'intrigue beaucoup le crossplay, le crossplay ça m'intéresse énormément par contre pour FIFA je sais pas s'il est mis euh, c'est un truc qui est mis dans l'article mais je sais absolument pas si c'est réel, si réel ou pas parce que moi il n'y a pas de truc de demande d'amis euh, sur FIFA qu'on peut faire je crois donc euh, je suis surpris si on peut le faire donc euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux qui ont l'info sur FIFA euh, moi j'ai fait mes, mes recherches à côté mais je pense pas que ce soit possible à moins de que j'ai pas vu l'info alors que d'habitude je suis toujours les infos du coup, je disais, euh, désolé de, de l'ellipse, euh, disait que j'avais pas vu l'info in-game pour, pour FIFA, donc euh, vous m'avez entendu parler, donc euh, n'hésitez pas à me dire si vous savez, moi j'ai fermé mes infos, mes recherches comme je l'ai déjà dit. Mais je, je suis surpris. Euh, et fin life, euh, je sais pas comment entendre, mais je pense que ça risque, risque d'être un peu comme le mode Hunter à l'époque, où on avait le, le truc aventure, mais où on pouvait acheter des, des objets euh, pour le, customiser le, le personnage. Par contre, euh, s'il y a réellement ça, on a un peu le même système avec le quand on personnalise notre pilote euh, normal. Maintenant, est-ce que ça va avoir, il va avoir des cinématiques du coup hors du paddock par exemple Ça, ça pourrait être, ça pourrait être bien pour euh, que les objets ont une, un peu une utilité parce que si on les achète juste pour mettre sur le personnage mais qu'ils ont aucune utilité et même n'a euh, pas de cinématique avec ou rien, je trouve, je trouverais ça un peu dommage. J'espère qu'ils vont bien apporter ça. Euh, avec une bonne classe on va dire autour parce que s'ils apportent ça juste pour apporter ça ça servira à rien et du coup le, pour moi c'est pas ça qui lèvera le, le niveau du jeu euh, le mode euh, ça on en parlera après pour le, les absents euh, le mode supercar je suis étonné mais sans sans être très étonné parce qu'on a vu ces derniers temps qu'il y a beaucoup de pilotes euh, par exemple comme Alexander Albon qui venait un peu de la DTM etc et tout donc euh, je me dis est-ce que euh, c'est pas plutôt un signe de rapprochement vu que les, les pilotes etc tout font eux-mêmes le, le à des moments passe de la DTM ou à la F1 ou la F1 à la DTM c'est déjà arrivé plusieurs fois j'ai l'exemple d'Alexander Rabon par exemple mais après il y en a eu, a eu d'autres que j'ai pas forcément en tête mais justement du coup c'est c'est plutôt innovant et après est-ce que le jeu garderait du coup le nom F1 euh, si on rajoute les modes supercar je pense qu'il faudrait peut-être penser à changer un peu un nom qui englobe un peu tout je pense parce que moi c'est pas que j'aime pas le, le nom F1 justement moi j'aime le nom F1 mais si on commence à rajouter d'autres d'autres licences moi j'aurais aimé déjà que la F1 rapporte par exemple la F3 par exemple la Formule Renault la Super Formula pourquoi pas c'est des trucs de monoplace ce qui est, ce qui est pour moi le plus important c'est de ramener des trucs de monoplace de aller pourquoi pas l'Indycar par exemple l'Indycar en vrai il n'y a pas du sur l'Indycar réellement euh, voilà pourquoi pas les ramener dans le jeu F1 c'est des trucs intéressants, surtout qu'il y a des pilotes qui veulent faire la, trans la, 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 la transition euh, F1 Indycar ou Indycar F1. C'est déjà arrivé avec Magnussen par exemple. Euh, Ma Magnussen il a fait des courses d'Indycar des, des, des je crois. Mais euh, par exemple Romain Grosjean, euh, on peut prendre l'exemple de Romain Grosjean qui, est, qui était de la F1 qui est passé à l'Indycar. Donc Ericsson aussi. Donc il y, y, y a plusieurs choix ou même euh, Erta qui va peut-être venir en F1 du coup, qui, mais lui qui vient de l'Indycar. Il y avait aussi Howard euh, qui va peut-être venir euh, en F1. Donc il y, y a plus de passages Indycar F1 ou F1 Indycar que Supercar F1 donc la Supercar c'est bien justement de voir ça sur le truc c'est bien mais par contre les circuits des fins ne sont pas forcément adéquats pour les, les Supercars donc est-ce que on va rajouter des circuits qui sont un peu plus ad adaptés pour le, la, les Supercars Est-ce qu'il y aura une différence avec les F1 et les Supercars et j'espère qu'on aura réellement quelque chose qui sera bien construit pour les Supercars parce que si on rajoute ça juste pour rajouter ça comme à l'époque avec les les fins rétro ou autre bah c'est pareil c'est pas non plus euh, top et il faut des trucs qui soient qui rendent ça intéressant on va dire parce que si tu rajoutes ça juste pour rajouter ça bah personne ne va y jouer et tout le monde va dire ouais mais voilà on, on compte une supercar c'est comme si c'est une fin quoi donc euh, 
voilà, moi la supercar, euh, voilà, pourquoi pas la, les circuits du Mans, quoi. Euh, voilà, ça peut être intéressant. Maintenant, j'aurais aimé qu'elle ait une car à place de la, des supercars, même si je suis content des, su, des supercars, parce que voilà, c'est un autre style et tout. Mais moi, j'aurais préféré avoir des trucs de monoplace, euh, d'abord dans le jeu de F1, et après, rajouter pourquoi pas les supercars, etc. Tout, que de rajouter de la supercar, pourquoi pas après, j'ai rajouté. Voilà, c'est pour moi la super formula, c'est un, un super bon championnat. Surtout pour les, 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 les jeunes qui veulent venir en F1. Euh, L'indicar c'est pareil, ça peut être un truc un, très intéressant. Donc la F3 c'est pareil, il n'y a pas la F3. On n'arrive même pas déjà à intégrer la F2 dans mode carrière. Pourquoi rajouter d'autres trucs encore en plus J'espère que le mode carrière il sera, il sera bien fait parce que si on rajoute tous des trucs juste pour rajouter des trucs et au final ça n'apporte rien, je serai déçu clairement. Euh, après euh, dans les absents il y a le, le mode histoire mais je pense que du coup le mode histoire ça serait un peu à la hunter qui passerait du coup en mode carrière je pense j'espère pour le F1 Life on va dire je pense que du coup ça rajouterait un peu ça par contre le, le, le mode histoire de F1 2021 il était, euh, il était horrible parce qu'il était trop facile et clairement euh, même l'histoire elle, elle est cohérente mais il n'y a pas assez de, de grands prix il n'y a pas assez de voilà c'est flou on ne peut pas avoir une parente le choix d'avoir des choix euh, par exemple, pour qu'on contrôle quelqu'un, euh, Aretzman, par exemple, je crois qu'il s'appelle le gars des Pays-Bas, euh, on peut pas le lui faire un choix, par exemple, qui soit sympa avec son coquipier et voilà, plus, plus, plus énervé contre Butler, par exemple, ou alors vice versa, qui soit plus sympa avec Butler parce que justement, c'est pas un pilote de, qui, est de, qui est de son équipe, et du coup, voilà. Et c'est ça qu'on aurait aimé avoir le, 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 on va dire des possibilités de choix, et du coup, que c'est un impact et que tout le monde n'a pas forcément la même fin, du coup. Et malheureusement, on n'a pas ça, on a tous la même fin, on a tous ce voilà, et n'importe quel curé qu'on prend, l'histoire revient à la même chose, malheureusement. Donc euh, voilà. Voilà pour les, les, les nouveautés annoncées pour les fins 2022. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification. N'hésitez pas à lire en description pour ceux qui veulent voir mes réseaux, mon PSN, mon Steam s'ils si veulent, pour jouer avec moi sur PC, etc. Bah, n'hésitez pas, si vous voulez me faire un don aussi, bah, n'hésitez pas. Nous, on se dit à la prochaine. Ciao